ప్రభుని యేసు క్రీస్ వారి పరిశుద్ధ నామంలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేక వలన చెల్లిస్తున్నాను కొద్ది సమయం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరీక్షించుకుంటూ మన విశ్వాస జీవితాలను తగిన రీతిగా మలచబడటానికి మన జీవితాలను సిద్ధపరచుకుందాం మనం నేర్చుకుంటున్న అంశాన్ని గమనించుకోండి కడవరి దినాల్లో వచ్చేటువంటి ఒక బలహీనత రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది వచనంలో చెప్పడిన కలహము అనేటువంటి లక్షణాన్ని గురించి మనం వింటున్నాం ఒకసారి చూద్దాం రోమిల్ కాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుర్నీతి దుష్టత్వము చేతను లోభము చేతను లోభము ఈర్ష చేతను నిండుకొని మత్సరము నరహత్య కలహము ఇక్కడ నరహత్యలైపోయి కలహము దగ్గరికి వచ్చాం కలహము తర్వాత కపటము వైరము అనే వాటి దగ్గరికి వెళ్దాం కలహము అంటే తగవు గొడవ వాదము వివాదము కయ్యము పేచి జగడము ఇన్ని అర్థాలు మనం వింటున్నాం గడిచిన వారంలో కూడా కలహానికి కొన్ని ఏ విషయాలను బట్టి ఏ అంశాలను బట్టి కలహాలు వస్తాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం కొన్ని పరీక్షించుకుని మనలో ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయని గమనించుకున్నాం మరి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళటానికి మనం ఇష్టపడదాం మీరు ఎప్పుడైనా అలక అనే పదం విన్నారా అలిగారు అలకపు నేడు ఎందుకు అలుగుతున్నావు అని అడుగుతాం అలగడం అంటే ఏంటి ఆ లక్షణం మనం ఎప్పుడు పనిచేస్తాం ఎవ్వరూ లేకపోతే మన మీద మనం అలుగుతామా అలాగ అలగాలంటే ఏం చేయాలి అలగడానికి కారణం కలహం అసలు అలగ అలుగుడు రావడానికి కారణమే కలహం ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే అలుగుడు బయటకి కనపడద్ది కలహం బయటికి కనపడదు ఆ గొడవ వచ్చినప్పుడే కదా మనం అలగడానికి ఆ విషయానికి ఇష్టపడతాం అయితే విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ అలిగే అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ కలహానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ని కనపడకుండా కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో వచ్చేటువంటి అభి ఆ శరీరంలో నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత అలుగుడుగా తీసుకుంటాం కారణమైతే ఒకటే ఆ ఒక్కటే గొడవకి బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ మారుతూ ఉంటుంది కలహానికి విభేదించి నాకు ఒక వ్యక్తి మీద కలహం వచ్చినప్పుడు గొడవ వచ్చినప్పుడు తగు వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడకుండా ఉండటం అనేటువంటి రెండు భావాల్లో ఒకటి అలకైతే ఇంకొకటి కలహం చూసుకోండి రెండు ఒకేలా ఉంటాయి అలిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం మానేస్తాం గొడవ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం రెండు సేమ్ అవుట్పుట్ కానీ కలహం గురించి ఉన్నంత ఫీలింగ్ అలక గురించి మనకు లేదే అంటే ఏంటి రెండింటి మధ్యలో తేడా కలహానికి విభేదం ఉంది అలకకు విభేదం ఉన్న ప్రేమ ఉంది రెండోది కలహానికి నేను విభేదించటానికి స్పర్ధ ఉంది డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ విభే అలకకి ఎలా లేదు నేను మళ్ళీ రిస్టోర్ అవ్వాలి రిస్టోర్ చేసుకోగలను ఖచ్చితంగా నేను కలుపుకుంటాను కలుసుకోవాల్సిందే అనే తక్కువ టర్ము ఇది స్పర్ధే ఇది విభేదమే కానీ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ లేదు కలహానికి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ అలకకి తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ రెండింటిలోనూ విభేదానికి సంబంధించిన కారణమైతే ఒకే రకమైన పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంటుంది కీర్తనలు యాభై ఐదో కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూద్దాం యాభై ఐదో కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ వారి నోటి మాటలు వెన్నవలె మృదువుగా నున్నవి అయితే వారి హృదయంలో కలహం ఉన్నది నోటి మాటలు ఎలా ఉంటాయి హృదయం ఎలా ఉంటుంది వెన్నవలె మృదువుగా మాటలేమో చక్కగా స్మూత్గా వెన్నపోసి పట్టుకుంటే ఏమైపోతుంటుంది జారిపోయి జిడ్డు అయిపోతుంటుంది అంత చక్కగా జారేలాగా జిడ్డుగా ఉంటాయండి మాటలు అంటే దగ్గరగా తిక్గా వదలలేనట్టుగా పట్టుకుని కలిగినట్టుగా ఉంటాయండి కానీ హృదయంలో ఏముంది కలహం హృదయంలో ఉంచుకుని బయటకు మాట్లాడేటువంటి అనుభవాలలో మధ్యలో వచ్చేటువంటి ఒక బలహీనతను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హృదయంలో కలహం ఉన్నంత మాత్రంలో నోటితో మాట్లాడుతున్నంత మాటలను బట్టి హృదయంలో ఉన్నటువంటి కలహాన్ని మనం గుర్తించలేం బయటకు పాలిష్డ్గా మాట్లాడుతున్నా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా పోల చాలా పొలైట్గా మాట్లాడుతున్నంత మాత్రంలో 
హృదయంలో గొడవలేమి ఉన్నాయా లేవా అనేటువంటి అనుభవం దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనపడుతూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా చూడండి విధి నిర్వహణ వేరు ఈ ఇబ్బంది వేరు విధి నిర్వహణ అనే పదం ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఒక పోలీసు ఆయన వచ్చాడు పోలీసు ఒకసారి రండి సార్ మాట్లాడదాం అంటాడు నిజానికి ఆయనతో పాటు వెళ్తే స్టేషన్కి వెళ్తే మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి వస్తావా కానీ వచ్చేంత వరకు ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు అబ్బే అసలు ఏం లేదు జస్ట్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి పంపించేస్తాను ఏముండదు ఏముండదు పర్లేదు రెండే పర్లేదు రెండు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంటెన్షన్ ఏంటి నువ్వు వెళ్ళాక మళ్ళీ బయటికి రావని నీ వాళ్ళకి తెలుసు పంపాలా వద్దా అన్నది అక్కడ డేషన్ ఏం లేదంటే ఊరికే ఒక్కసారి ఇప్పుడు అది విధి నిర్వహణ కదా మనం కూడా అంతే సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం లోపల ప్లానింగ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది హార్ట్లో ఉంటుంది ఇది విధి నిర్వహణలో వాళ్ళు చేస్తే అది కలహమా గొడవ దేవుడు ఏమి అనడు కానీ ఏ విధి నిర్వహణ లేకుండా కూడా మనం లోపల చిక్కిద్దామని పట్టిద్దామని బుక్ చేద్దామని నలగ కొడదామని బిగిద్దామని తప్పు ఎత్తుకుదామని పాపం చూపిద్దామని లేక వాళ్ళ మీద నిందారోపణ చేద్దామని వాళ్ళ హృదయంలో మనం దాచుకుని బయటకు మాట్లాడే మాటల యొక్క ఉద్దేశ్యం బయటికి వెన్నలాగా మాట్లాడుతున్న అంతరంగంలో ఉండే కలహానికి వాళ్ళు ఒకరోజు ఏం చేస్తాం మనం బుక్ చేస్తాం పట్టించేస్తాం కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే దాన్ని పట్టించడానికి కారణం కలహం లోపల ఏదో పెట్టుకుని ఎప్పుడు దొరుకుతాడా ఎలా దొరుకుద్దా ఎక్కడ పట్టిద్దామా ఎక్కడ బుక్ చేద్దామా ఇదంతా లోపల 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 జరిగించి అకస్మాత్తుగా మనిషిని పట్టుకోవటానికి చేసేటువంటి ఒక పెద్ద బలహీనమైన పరిస్థితి ఇక్కడ హృదయంలో కలహాలు పెట్టుకుంటూ బయటకు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసే ప్రతి మాటని కూడా మనం వివేచించిన విచారించిన పరీక్షించిన పరిశీలించిన దొరకరు ఎందుకు హృదయం అన్నిటికన్నా మోసకరమైంది ఘోరమైన అసలు బయటకి బయటకు కనపడకుండా ఉంచగలిగినంత హృదయంలో ఉన్నంత ఆ మోసం కానీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా నోట్లోంచి బయటకు వచ్చిందంటే అది ఎక్కడ నిండిపోవాలి సో మాట చాలా చక్కగా చక్కగా మాట్లాడుతున్నప్పుడే లోపల ఏదో ఉందన్న విషయం కూడా మనం కొంచెం పరీక్షించాలి కానీ ఆ విషయం దొరుకుతారా సహజంగా దొరకడానికి అయితే ఇంపాసిబుల్ హృదయాన్ని పరిశీలించే దేవుడు తప్ప మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి తప్ప ఎవరు మరో వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకోలేమనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి సరే అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని బలహీనమైన పరిస్థితులకు మనం తావిచ్చేటప్పుడు ఏం జరుగుద్దో ఒకసారి చూద్దాం రెండో కొరింతి పత్రికలో పన్నెండో అధ్యాయం రండి కొరింది కొరింది రాసిన రెండో పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన దగ్గరికి వస్తే ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచ్చినప్పుడు పౌలు బాధపడుతూ చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఈ కొరిందీలతో చాలా విషయాలు చెప్పి ఆయన మాట చెప్తున్నాడు ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు ఇష్టలుగా ఉండరేమో అని నేను మీకు ఇష్టడునుగా ఉండనేమో అని ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి చూడండి మీరు నాకు ఇష్టంగా ఉండకపోయినా నేను మీకు ఇష్టంగా లేకపోయినా జరిగే సంఘటనలు వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఒకవేళ కలహమును అసూయయు క్రోధములను కక్షలను కొండెములను గుసగుసలాడుటను ఉప్పొంగుటలను అల్లరులను ఉండునేమో అని ఇవన్నీ ఆఖర రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయని చెప్తుంది బైబిల్ అదే విషయాన్ని పౌలు ఇక్కడ మళ్ళీ కొరిందేలికి చెప్తున్నాడు ఇవి బయటకు ఒప్పుకోవటానికి బయటకు కనపడుతున్న మాటలాడుతున్న ప్రార్థనలు చేస్తున్నా ప్రవచనాలు చెబుతున్నా ప్రసంగాలు చేస్తున్నా పుస్తకాలు రాస్తున్నా పెద్ద పెద్ద సభలలో మనం నిలబడుతున్నా పెద్ద పెద్ద గుంపులకు మనం చెందిన వారమైనా పెద్ద కుటుంబాల్లో ఉన్నవారమైనా భక్తి భక్తి ముసుగులో విపరీతంగా పారవశ్యతో ఉండిపోయిన వారైనా కూడా ఇలాంటి బలహీనతలు ఉంటాయి జాగ్రత్త అనేటువంటి విషయంలో హెచ్చరికిస్తున్న దానిలో కలహం ఒకటి ఇది బయటకు కనపడకుండా దాగగలిగినంత రూపాలను పెంచుకోగలిగి మనిషి లోపలే ఈ విషయాలను దాచుంటాయి ఇది సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ఒక హెచ్చరిక ఒకసారి మన కుటుంబాన్ని గురించినటువంటి హెచ్చరిక చూద్దాం మన కుటుంబాన్ని ఒక వ్యక్తి వివాహానికి రండి అని చెప్పి మన ఇంట్లో వాళ్ళే మన సొంతమే అనండి ఒకసారి నోటితో మన సొంతంలో నుంచి సొంతం అంటే ఎవరు భర్త తరపు కానీ భార్య తరపు కానీ అంటే తండ్రి తరపు కానీ తల్లి తరపు కానీ అంటే అత్త తరపు కానీ మామయ్య తరపు కానీ అంటే నాలుగు వైపుల నుంచి వచ్చినటువంటి సంబంధాలు మన సొంతంలో నుంచే మ్యారేజ్కి రమ్మని పిలిచారు లేకపోతే ఒక శుభకార్యానికి రమ్మని పిలిచారు ఆ శుభకార్యానికి వెళ్ళేటప్పుడు మన హృదయంలో ఏముంటుంది మనకు బాగా నచ్చిన భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒకేసారి ఒకే మాట మీద ఎప్పుడు వెళ్దాము అని నాకు తెలిసి ఎవరు అనుకోరు ఎవరు అనుకోరు 
భర్త ఒకవేళ వెళ్దాం అన్నాడు అనుకో అవసరమా అంటుంది భార్య భార్య వెళ్దాము అని అనుకుంటే తన ఇంటి వారిపోయి భర్త అవసరమా అంటాడు ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇద్దరి మధ్యలో చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి మామూలు అండర్స్టాండింగ్ కాదు పరీక్షించుకోండి తప్పని పరిస్థితుల్లో అని అంటే స్వంతంలో నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యక్తులు అనగా సొంత బ్లడ్ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి తమ్ముడు పెళ్ళి అన్నయ్య పెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళి దగ్గర వాళ్ళు తేడాలు వచ్చేస్తాయి ఓన్ రిలేషన్లో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ సిబ్లింగ్స్లోకి వస్తేనే అలా వెళ్ళాలి అనిపించాలి వెళ్ళాలి అనే బాధ్యత వస్తుంది మళ్ళీ అన్నదమ్ముల పిల్లలు అక్క చెల్లెల పిల్లలకి అన్నీ తేడాలే మళ్ళీ పెళ్ళి అత్త అంటే ఇంక మరికి దూరమే ఈ గొడవ వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా సరే మొత్తానికి నాన్న తిప్పలు పడ్డాం వెళ్తున్నాం అనండి ఒకసారి నోటుతో ఎలా వెళ్తారు చెప్పండి హృదయంలో ఏముంటుంది కలహం ఉంటుంది వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటాం నవ్వుతాం తింటాం రిటర్న్ గిఫ్ట్ పుచ్చుకుంటాం ఫోటోలు తీసుకుంటాం సెల్ఫీలు వేసుకుంటాం వదిన ఎలాగున్నావు బావా బావనబా మరికి అందరినీ పలకరిస్తూ ఉంటావు కానీ లోపల ఏముంది ఇది శారీరకమైన సొంతంలోనే నువ్వు దాటలేనప్పుడు శరీరాలు భిన్నమై ఆత్మ ద్వారా ఏకమైన సంఘంలో ఏకాత్మతో ఉండాలంటే ఎంత ప్రయాసపడాలి ఎంత నీ హృదయం పోవాలి ఎంత నీ శరీరం సావాలి ఎంత నీ మనస్సాక్షి నీ మీద నిందారోపణ చేస్తున్న నుంచి బయటికి రావాలి ఇప్పుడు ఆ విషయంలో యజమాని ఎవరు భర్త భార్య సహకారి యజమాని భార్య ఇద్దరు సహకారి ఇద్దరు ఉన్న భర్తకు పూర్తిగా లోబడిపోయింది అనుకోండి భార్య అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతాయి ఏమీ ఉండవు అలాగని భార్య తన స్వ ఇచ్చ స్వంత ఇష్టం రెండు ఉంటాయి కదా దాన్ని వదులుకోగలదా తన ప్రేమను చాటుకోగలి కదా తన హృదయాన్ని చంప ఒప్పుకోవాలి కదా అప్పుడు ఒకవేళ మాట్లాడి చూసింది అనుకోండి అప్పుడు పురుషుడు ఏమంటాడు ఏ ఆధిపత్యం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆధిపత్యానికి లోపడాల్సి వచ్చిన లోపల ఏముంది కలహం ఉంది సమాధానంగా వెళ్ళాల్సి వచ్చిన లోపల ఏముంది అంటే ఇది మామూలుగా బయటకు పోయేది అనుకుంటున్నారా బయటికి ఎవరికి గొడవలు లేనట్టున్నారు చూడండి అందరూ కానీ లోపల ఏముంది భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు లేవు కానీ థర్డ్ పార్టీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కలహం బయటకు వచ్చింది లోపల అది రెచ్చిపోతూ ఉంటుంది అది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అదేదో చెప్తూ ఉంటుంది అదేదో చూడంటూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం తీరా చంపుకుని వెళ్ళిపోయినా అక్కడ వాళ్ళు పలకరించలేదు అనుకోండి కలహం పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా మనకు కావాల్సిన ఆదరణ ఓదార్పు ఆ మర్యాద ఆ ఘనత ఆ కృప పొందలేదు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది సరిగ్గా నీ ఎదుగురికి వచ్చి ఆ బాగున్నారా వదినా ప్రైజ్ రాడు వదినా అని చెప్పి కళ్ళేమో నీ వైపు చేతులేమో ఇంకోళ్ళ వైపు చాపితే అసలు ఇంకా అసలు ఏం కనీసం మంచి నీళ్ళు ఇవ్వలేదు భోజనం కూర్చోమనలేదు రమ్మనలేదు వెళ్ళమనలేదు అసలు వెళ్ళేటప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే మొఖం తిప్పుకొని పక్క వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అది అదంతా తక్కువైపోయిందా నాకంటే ఎందుకు ఈ గొడవలన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి స్వభావంలో నుంచి ఆ కలహం అనేది నేను ఏం చేస్తుంది సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని కొనసాగింపనివ్వకుండా ఏం చేస్తుంది ఆటంక పరిస్థితి పౌలు ఆ విషయాన్ని బాధపడుతూ చెప్తున్నాడు అయ్యేలారా కడవరి దినాల్లో ఎంత ఆత్మీయతగా మీరు ప్రారంభించినా శరీరంతోనే ముగించబడతాయి జాగ్రత్త ఎంత ఆత్మలో మీరు వర్ధిల్లుతుంటే అంత కృపకు మీరు నోచుకోవాలి జాగ్రత్త ఎంత పరిశుద్ధతలోనికి మీరు వెళ్తారో అంత శరీరం మీ మీద దాడి చేస్తుంది జాగ్రత్త నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పౌలు పెద్దవాడే పౌలు గొప్పవాడే పౌలు పరిశుద్ధుడే పౌలు పరిపూర్ణంగా దేవుని యొక్క మాటకు లోబడిపోయిన వాడే తన శరీరాన్ని వదులుకున్న వాడే కానీ అతను అంటున్నాడు నా వల్ల మీకు ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీ వల్ల కూడా నాకు ఇష్టం కలగకపోవచ్చు ఈ కలహం వదలదు ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక విషయంలో వ్యతిరేకత వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నా ఎంత పరిశుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నా ఎంత మర్మంగా మాట్లాడుతున్నా ఎంత గొప్ప విషయాలు చెప్తున్నా తప్పటం లేదు కాబట్టి ఈ ఆఖరి రోజుల్లో పెరిగే కొద్దీ మనలో కలహానికి సంబంధించిన కారణాలు పెరుగుతున్నాయి అని అంటే మనం ఆఖరి దినాల వైపు నడుస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా ప్రయాసపడాలని హెచ్చరికగా తీసుకోమని అంటే ఇంత కలహం వస్తుంది కాబట్టి బైబుల్ అలాగో చెప్పింది కదా వస్తుంది మరి రాని అని అంటామా దేవుని వాక్యం ఎందుకు హెచ్చరిక చేయబడింది హెచ్చరిక చేయబడిన ప్రతి విషయాన్ని ముందుగా మనం గుర్తెరిగి దానికి తగిన పరిష్కారానికి తగ్గినట్లుగా మనసు మార్చుకుని మనం రూపాంతరం చెందాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకి ఉందని బైబుల్ ప్రతిసారి చెప్తుంది అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పేటప్పుడు చాలా హెచ్చరికలు మనకి ముందుగానే చెప్పబడ్డాయి చూడండి ఒకసారి పదో అధ్యాయము మత సువార్తలో ముప్పై నాలుగు వచ్చిన పది ముప్పై నాలుగు మ్యాచ్ టెన్ థర్టీ ఫోర్ నేను భూమి మీదకి సమాధానమును పంపవచ్చిత్తునని తలంచుకుడి ఖడ్గమునే గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు ఇదే వచనాన్ని ఇప్పుడు నేను రెండు విధాలుగా మీకు చెప్తాను 
మొదటి విషయం దేవుడు సమాధానాన్ని పంపడానికి రాలేదు కాబట్టి గాజా మీద ఇజ్రాయల్ ఏం చేస్తుంది అనుకోవచ్చా బైబిల్ అలాగే చెప్పింది కదా దేవుడు సమాధానాన్ని పంపడానికి రాలేదు యుద్ధం చేయమన్నాడు కాబట్టి గాజాని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తుప్పురైపోద్దాం ఇప్పటికే సగం లేపిసారు నైంటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ కో క్లోజ్ అయిపోయింది ఏ ఉన్న టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉంచరు బంకర్లను కూడా ఖాళీ చేసేస్తారు ఎవ్వడే ఉంచరు మొత్తం నాశనం చేసి పడేస్తారు గాజా అనేది చరిత్రలో లేకుండా అది పాలస్తీనాలో భాగంగా సారీ ఇజ్రాయల్లో భాగంగా మారిపోతుంది పా పాలస్తీన అనే దాన్ని కూడా విడదీసేద్దాం అనేటువంటి పరిపాలనలో ఇప్పుడు ఆలోచన కారణం ఏంటి అని అంటే మొత్తం సువార్త ఐదో జీ ముప్పై నాలుగు అన్నాను అనుకో పదో జీ ముప్పై నాలుగు అన్నాను అనుకో కుదరదు దాని కింద వచ్చినట్టు చదువుదాం ఒక మనుషునికి వాని తండ్రికి కుమార్తెకును ఆమె తల్లికి కోడలికి ఆమె అత్తకును విరోధము పెట్టవచ్చిద్ది గోడలు ఉంటాయి ఏసు చెప్పాడు గొడవలు ఉంటాయని అందుకే అత్త మామకి అత్తకిను కోడలకి గొడవలు అవుతున్నాయి ఏ అమ్మ ఇంట్లో ఉండమ్మా అని అంటే ఉండనండి మొత్తం పది ముప్పై ఐదు చెప్పింది అంటే మొత్తం పది ముప్పై ఐదు చెప్పింది గొడవ పడమనే గొడవ పడడానికి నీ శరీరం చంపుకోలేని తిరుగుబాటు పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి అలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యేటప్పుడు వాటిని ఎదుర్కోవటానికి కావలసిన రీతిగా నిన్ను నువ్వు చచ్చి నీ భర్తకు నీ అత్తకు నీ కుటుంబానికి మర్యాదకు క్రమానికి లోబడు అది ఆ వచనం దాన్ని నేను గ్రాంటింగ్గా తీసుకునే పద్ధతిని బట్టి బైబుల్ వాక్యం నాకు ప్రతిసారి ఆ రెండవ హెచ్చరిక నా ముందు పెడుతుంది సో ఆ హెచ్చరిక నేను గుర్తుపెట్టుకోకుండా దాని క్రమాన్ని నేను వెళ్ళకుండా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని నేను అన్వయించుకుంటానంటే వాక్యానికి నేను శత్రువును అవుతాను క్రీస్తుకి విరోధం అవుతాను అందుకే దేవుని మాట చెప్తుంది ఇక్కడ అన్ని విషయాలలో అదే వచనాన్ని చూపించేసి మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ఇష్టానుసినట్టుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవడానికి బైబిల్ ఒప్పుకోదు ఇదే విషయాన్ని గమనించండి ఎలాగైతే ఇలా ముందుగానే ఇలాంటివి జరుగుతాయి అని చెప్పాడో అప్పుడు మనం ఎలా రెడీ అవ్వాలి జరగడానికా జరగకుండా ఉండడానికా జరగకుండా ఉండడానికి కావలసిన ఏ పరిస్థితులు మన ఇంట్లో ఉంటాయో మన ఒంట్లో ఉంటాయో మన నోట్లో ఉంటాయో మన హృదయంలో ఉంటాయో మన మనసులో ఉంటాయో మన రక్తంలో ఉంటాయో వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి సో ఇది మొదటి విషయం రెండో విషయం ఇదిగో కలహాలు ఉంటాయి ఇవి రాబోతున్న కాలంలో జరగబోతాయి ఇది నీ శరీరం లోపల నుంచి జరుగుతాయి నీ పోరాటంలో నుంచి జరుగుతాయి నువ్వు ఆపుకుందామన్న నీ మీద దాడి జరిగిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు ముందే ఏమవ్వాలి దాన్ని హా ఎదుర్కోవటానికి రెడీ అయ్యి వాటిని నేను గెలుచుకోవడానికి తగిన సిద్ధపాటుతున్న మనసుని నా శరీరాన్ని ఆలోచనను అంతరంగాన్ని మా నా బ్లడ్లో కూడా దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా నిలవదొక్కోవాలి కలహం ఉంటుందని చెప్తుంది బైబిలు గొడవలు వస్తాయి అని చెప్తుంది మనస్పర్ధ రావడానికి పెద్ద కారణం ఏముంటుందండి చిన్న విషయం చిన్న విషయం కాస్త పెద్దది అయిపోతుంది చిలికి చిలికి గాలివన్ అయిపోతాయి అందుకనే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కడవరి దినాలలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇలాంటి కలహాలు మనలోకి వస్తాయి కాబట్టి వాటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్త అని చెబుతూ కింద లాస్ట్ వచ్చిన చూడండి కొరింతి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఆఖరి భాగము మారు మనస్సు పొందని అనేకులను గూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అని భయపడుచున్నాను కొరింది పత్రికలు ప్రారంభం మీరు చాలా గొప్పోళ్ళని చెప్తూ మీరు పిల్లలని చెప్తూ మళ్ళీ వాటిని బాగా చెప్తూ లాస్ట్కి వచ్చి ఎలాంటి విషయాలలో భయపడిపోతున్నాడు ఆయన మారు మనస్సు పొందవల్ పొందాలని అనేకులను గూర్చి దుఃఖపడ అంటే యేసు ప్రభువుని రక్షణలో అనుభవించి ఆత్మను పొందుకుని కృపావరాలను పరిచయాన్ని పొంది ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణాల విషయంలో ఆలోచన కలిగి శరీర సంబంధమైన బలహీనతలకు లోబడిపోయి రక్షణ పొందలేని వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తాం ఇలాంటి లక్షణాలలో ఒక లక్షణం ఏంటి కలహం కలహం కలహాన్ని బట్టి గొడవను బట్టి మాట్లాడని తనాన్ని బట్టి సరి అయిన స్పందన ఇవ్వని తనాన్ని బట్టి ఒప్పుకోలేని తనాన్ని బట్టి ఆ గొడవకు కారణాన్ని గెలవలేని తనాన్ని బట్టి మన లోపల రక్షణను కోల్పోయినటువంటి బలహీనతకు కూడా కారణం అవుతూనే ఉంటాయి గొడవ గొడవే ప్రేమ ప్రేమే అనండి ఒకసారి గొడవ గొడవే ప్రేమ ప్రేమే అవుతాయా అవుద్దా అవదు ఎందుకు అవదు ఏ ప్రేమకు గొడవ అనేది ఆటంకం వ్యతిరేకం అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ గొడవను బట్టి నేను ప్రేమను చల్లారిపోకుండా పెంచుకోగలగడానికి నాకు అవకాశం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ గొడవను కూడా నేను అక్కడికి వెళ్ళి కలహాన్ని నేను పనిచేయాలి ఆ కలహాన్ని నేను గెలవకపోతే నా వల్ల కాదు ఆ పరిస్థితుల నుంచి నేను బయటికి రాలేను అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ ఇలాంటి కారణాలు కలిగించేటువంటి కారణాలకి ఒక ప్రత్యక్షతను చెప్పాలి నేను కొన్ని డెరివేషన్ చెప్తాను ఆ కారణాలను చెప్పినప్పుడు ఈ కారణాలు ఈ కలహానికి మూలపు ఫ్యాక్టర్స్గా మారుతూ ఉంటాయి రూట్ కాజ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని తీసేయడానికి ప్రయత్నించేద్దాం మొట్టమొదటిది గత కాలపు పగ నేటి వర్తమానపు కలహానికి కారణమవుతుంది గత కాలపు పగ పగ అంటేనే ఆరనిది 
పగ పొగ సేమ్ అంట నువ్వు ఆపలేవు పగని పొగని ఆపలేము అయ్యా వస్తూనే ఉంటాయి నువ్వు ఎంత ఆపితే పొగ ఏమవుతుంటుంది ఇప్పుడు కూడా చూడండి మనం ఏ ఇంక అయిపోయింది కదా వదిలే అంటే ఏటి వదిలే మళ్ళీ ఇంకోటి తోతుంది మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్తాడు ఇద్దరికీ కలిపి ఆ పొగలాగా మారిపోతుంది గత కాలపు పగ వర్తమానపు కలహానికి కారణమవుతుంది పగ తాలూకా తీవ్రత రాదు పగ తాలూకా ప్రభావం కనపడదు కానీ పగ తాలూకా సువాసన కలహంగా బయటకు తెస్తూనే ఉంటుంది అది ఎంత చండాలమైన సువాసన చూసుకోండి కొన్ని పుట్టకొక్కలు ఉంటాయండి ఈ మధ్య మనకు తెలియట్లేదు కానీ అంటే బిల్డింగ్లు వచ్చేసి మనకు తెలియట్లేదు కానీ పల్లెటూరు వాళ్ళు అందరికీ తెలుస్తాయి అదొక కొంపు పుట్టకొక్క ఉంటుంది అది ఎక్కడుందో ఎతికి తీసేంతవరకు ఆ పక్కన ఎక్కడ ఉండనివ్వదు అది చిన్నదే ఉంటుంది దానికి నాచులాగా వస్తుంది దాని మీద అస్సలు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేయాలి అంతవరకు మనకి మనసు ఎంత ఉండదు చుట్టుపక్కల ఏమైపోతుంటుంది అది విచిత్రం ఏంటో తెలుసా నేను సైన్స్ చదువుకున్నప్పుడు మాకు అర్థమైంది మా టీచర్ గారు ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం గాలిలో వ్యాపనము ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి అగరబత్తి తీసుకొచ్చి వెలిగించారు అగరబత్తి వెలిగించి ఇలా 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 తిప్పి అక్కడ పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఏమైంది స్కూ క్లాస్ అంతా ఏమైపోద్ది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఎందుకు ఈ సువాసన మీ దగ్గరికి వచ్చింది నేను ఎక్కడ కదా పెట్టాను అంటే పొగ ఎక్కడికి వచ్చింది అన్న నేనే అంటే పొగ రాలేదురా గాలిలో దాని తాలూకా రేణువులు దాని తాలూకా అణువులు పరమాణువులు అని చెప్తూ అలాగా అంత వ్యాపించి ఇలాగా వెళ్ళింది అని చెప్పారు ఏమర్థమైంది అని అడిగారు అప్పుడు మాకు అర్థమైంది చెప్పాం మాకు పాఠం అర్థమైందిలేండి మాకు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ పగ కూడా రేణువులు ఏం చేస్తాయి తెలుసా పొగ ఎప్పుడుది క్యాలెండర్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అది క్యాలెండర్ కాగితాల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది ఏదో తారీఖు ఏదో నెల ఏదో సంవత్సరం ఏదో కాలంలో కానీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ వ్యాపనం ఆ పొగ కొద్దిసేపు తర్వాత ఏమైపోతుంది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అది పూర్తిగా డిసప్పేర్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్ది నిమిషాలకి ఆ స్మెల్ అంతా ఏమైపోతుంది పోతుంది రెండు రోజుల తర్వాత రెండో రోజు వచ్చే మళ్ళీ ఆ స్మెల్ మనకు ఉంటుందా కొట్టుకుని సెంటే ఉండదు అలాంటిది ఈ పగ ఎలా ఉంటుంది ఎంతసేపు వ్యాపనమో చూసారా క్యాలెండర్లు దాటి క్యాలెండర్లు దాటి వచ్చేస్తానే ఉంటుంది మనలోకి అంటే ఆ దరిద్ర పుట్టకు ఒక స్మెల్ ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా మనకి తెలియకుండా మన శరీరంలో గత కాలపు పగ యొక్క అనుభవాన్ని వర్తమాన కాలంలో పగ కలహంగా అది మన శరీరం మీదకి దాడి చేస్తూ ఉంటుంది మన మనస్సు మీదకి మన జ్ఞాపకాల మీదకి దాడి చేస్తూ ఉంటుంది గత కాలపు పగలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ దానిని వర్తమానంలో ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే సమాధానపడాలి కానీ మానని గాయాలు ఉంటాయి మరి దాని సంగతి ఏంటి మానని గాయాలు ఉంటాయి కొన్ని కుటుంబాలలో మానని గాయాలు ఉంటాయి చూడండి వాటిని ఎవ్వరమే మానరు మానసలే అన్కంట్రోల్డ్ ఆ దెబ్బలు మరి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరి వల్ల కూడా సాధు చేయబడవు అంత బాధ అంత గాయాలు ఉంటాయి మరి వాటి సంగతి ఏంటి అప్పుడు ప్రభు ఏమంటాడో తెలుసా ఆటిని ప్యాచ్ చేయడానికే నేను నీ కోసం గాయపడ్డానని చెప్తున్నాడు నీ గత కాలపు గాయము మానని పచ్చి పుండ్లు క్రీస్తు యొక్క గాయముల చేత కట్టబడతాయి నా జ్ఞాపకం ఎంత చేదైనా నా అనుభవం ఎంత ఎంత మరిచిపోలేనిదైనా నా గాయము ఎంత లోతైనదైనా ఎంత భరించలేనిదైనా ఎంత మరుపుకు రానిదైనా క్రీస్తు యొక్క గాయము నా జీవితంలో ఉన్న ఆ పెద్ద గాయాన్ని మానిపేయగలదు కాకపోతే నాకు నేను చేసుకునే ఏ ప్రయత్నము కూడా నాకు విజయాన్ని ఇవ్వదు నాకు నేను గెలుచుకోవడానికి చేసే ఏ ప్రయత్నపు తపన కూడా నన్ను గెలవనివ్వదు దేవుని గాయములు ఏసుక్రీస్తు గాయాలు మాత్రమే నన్ను ప్యాచ్ చేస్తాయి నన్ను పూర్తిగా స్వస్థపరుస్తాయి నన్ను ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి నా గతాన్ని మరిచిపోయేలాగా చేసి వర్తమానంలో సంతోషంగా ముందుకెళ్ళటానికి ఉపయోగపడతాయి అయితే ఏసుక్రీస్తు యొక్క గాయములు కాకుండా మీరు ఏ రకమైన గాయాన్ని మీరు మార్చుకున్నా మరొక రోజు అది రేపేస్తుంది మనుషుల యొక్క ప్రేమ కొంతకాలమే మనుషుల యొక్క అనుభవాలు కొంతకాలమే మనుషులతో సహవాసాలు కొంతకాలమే మనుషులు మీతో మాట్లాడిన మాటలు కానీ ఇచ్చిన ప్రేమలు కానీ పంచిన ఏ రకమైన బంధుత్వం కానీ కొంతకాలమే కానీ శేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ మాత్రమే పూర్తిగా నీ శాశ్వతంగా 
నీ గాయాలు నేంచేయగలదు మలచగలదు అందుకే గిల్టీ అనేది క్రైస్తవ్యంలో లేదు గిల్టీ అనేది క్రీస్తులో లేదు చాలాసార్లు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఒక కుటుంబ జీవితం పగిలిపోయిన తర్వాత విడిపోయిన తరువాత విడగొట్టబడిన తరువాత విడిపోవలసిన సిచ్యువేషన్సే వచ్చిన తర్వాత భార్య భర్తల వియోగం కానీ మరణము కానీ తద్వారా ఏర్పడిన పునరుద్ధరణ సంబంధాలు కానీ తిరిగి కట్టబడినటువంటి కుటుంబాలు కానీ మళ్ళీ తిరిగి పునర్వ్యవహక వివా వివాహ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే ఆ ఛేదైనటువంటి జ్ఞాపకాలు మన వర్తమాన కాలంలో సంతోషంగా ముందుకు వెళ్ళనివ్వవు కానీ క్రీస్తు గనక మిమ్మల్ని కట్టి మిమ్మల్ని ఫలింపచేసి మిమ్మల్ని విశ్రింపచేయడానికి ప్రణాళిక వేసినప్పుడు అంటే నీ తిరిగి భార్యాభర్తల సంబంధం కట్టబడి వేరొక వ్యక్తితో వేరొక వ్యక్తిత్వంతో కట్టబడి నిన్ను ఫలింపచేసే బిడ్డలతో నీకు ఇచ్చినప్పుడు నీ వ్యవహారిక జీవితం ఏ పరిస్థితులను ఒంటరివి కావని నీ వ్యవహారిక జీవితపు విస్తరణ ప్రణాళిక ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల నీ గతంలో ఉన్నటువంటి ఆ చేదైన జ్ఞాపకం నువ్వు ఏడవకుండా ఉండాలని దేవుని ప్రణాళిక కాబట్టి పాత దాన్ని తీర్చుకుని ఈరోజు వర్తమానంలో నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని నువ్వు అనుకుని నా గతంలో నేను చేసిన తప్పేమో నేను ప్రార్థన చేయకపోవడం వల్ల విడిపోయానేమో లేక ఆ సంఘటనలో నేను ఎలా అంటే ఇవన్నీ నువ్వు విడిపోకమునుపు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఆ జరిగిపోయిన తర్వాత దానిని చట్టబద్ధతలో జరిగిన తర్వాత దానిని కూడా దేవుడు ఆమోదించాడు అనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగని ఏ ఇతర కారణాలను బట్టి దాన్ని విడిపోవడానికి పరుగులెత్తకూడదు దాన్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు అందుకే దేవుడు అసహించుకునేటువంటి భాగాలలో మొదటిది ఏంటి నేను విడిగా ఉండుట వేరుగా ఉండుట వేరుగా చేయటానికి ఇష్టపడుట విడిపోవుట విడాకులు తీసుకుని ప్రత్యక్షంగా వేరుగా ఉండటానికి దేవుడు అసహించుకుంటున్నానని చెప్పాడు అందువల్ల దాని కోసం పరుగులెత్తకూడదు కానీ సందర్భానుసారమైన పరిస్థితుల మధ్యలో కనుక జరిగినట్లయితే తిరిగి కట్టబడిన దాన్ని బట్టి నీవు ఎప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహపడి నలిగిపోకూడదు ఏడవకూడదు గిల్టీలోకి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళని చూసి మనము అభ్యంతర పడకూడదు మీరు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు ఏమంటారంటే ఏదో నేను పోగొట్టుకున్నాను ఏదో జరిగిపోయింది అందుకే నేను ఎలా అయిపోయాను అందుకే నాకు ఎలా జరిగింది అని ప్రతిదాన్ని ఆపాదించుకుంటారు దేవుడు అలా చేయనివ్వడు గతం అయిపోయింది వర్తమానంలో జీవించమంటాడు వస్త వర్తమానం బట్టి భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడుతుంది గతాన్ని బట్టి కాదు క్రైస్తవ్యంలో గతాన్ని బట్టి నీ వర్తమానాన్ని జీవింపజేసేది లేక గుర్తింపజేసేది లేక ఫలింపజేసేది హైందవ్యంలో ఉండే జాతక శాస్త్రం క్రైస్తవ శాస్త్రం కాదు క్రైస్తవ్యం గతాన్ని బట్టి వర్తమానం లేదు వర్తమానాన్ని బట్టి భవిష్యత్తు ఉంటుంది వర్తమాన రక్షణ ప్రణాళిక భవిష్యత్తు యొక్క రక్షణ యొక్క సంపూర్ణతతో దీవించబడతాం గతము ఏ ఎప్పుడైతే నష్టం కలిగించావో ఆ జాతకాలని అవని ఇవని చెప్పి ఏవో నష్టం కలిగించే పరిస్థితిని తీసుకొస్తాయి అలా ఎప్పుడూ కూడా మనం తీసుకురాకూడదు వాటిని నమ్మకూడదు వాటిని విశ్వసించకూడదు అనే విషయాన్ని గమనించండి నిన్న వరల్డ్ కప్ ఓడిపోయినప్పుడు ఎన్ని వాటిలు గవలేసిన వాళ్ళు చెప్పారు చెలక తీసుకొచ్చి చెప్పింది మనుషులు చెప్పారు ఇంకేవో పొలలేసాడట ఒక ఆయన ఆయన ఏం చెప్పాడు మొత్తానికి అందరూ చెప్పారు మొన్న ఒక కామెడీగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు అతను అడుగుతున్నాడు సార్ మీరు చెప్పారు కదా సార్ మీరు గవలేశారు అవి చేశారు ఇవి చేశారు ఎందుకు ఓడిపోయింది సార్ అంటే అసలు ఓడిపోవడానికి కారణం తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారయ్యా ఆ క్రికెట్ స్టేడియం వెనక అతల ఈ సైన్యంలో బుల్డోజర్లు పెట్టారు ఆ బరువులు అక్కడ ఉండిపోవడం వల్ల ఓడిపోయారు అని చెప్పి అంటే శాస్త్రానికి శాస్త్రానికి సంబంధించిన సమాధానాలు చెప్పుకోవడానికి ఉంటాయి ఎందుకంటే గతాన్ని బట్టి వర్తమానాన్ని డిసైడ్ చేయలేం క్రైస్తవ్యం ఎప్పుడు కూడా నీ గతం గురించి దేవుడు మర్చిపోయిన అన్నాడు నీ పాపాలు సముద్రాకతలో పడేశాను అన్నాడు వీపు వెనక వేసుకున్నాను అన్నాడు కాబట్టి వాటిని చూసి ఈరోజు బుద్ధి తెచ్చుకుని జ్ఞానం తెచ్చుకుని క్రమంలో ముందుకు వెళ్ళాలే తప్ప గతంలో ఉండే కలహాలను తీసుకొచ్చి వర్తమానంలో జీతాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు మొదటి విషయం రెండో విషయం చెప్తున్నాను మాట దక్కకపోవటం వలన మనుషులలో కలహాలను రేపుకుంటారు మాట దక్కకపోవటం మాట నెగ్గకపోవటం మాట దక్కకపోవటం మాట నెగ్గకపోతే వచ్చేది తగువు లేక పెద్ద గొడవ పెద్ద గొడవ మాట దక్కకపోతే వచ్చేది కలహం మాట నెగ్గడం వేరు మాట దక్కడం వేరు మాట దక్కడం అంటే ఏంటి నా మాట నెగ్గాలి నా మాట దక్కించుకోవాలి పంతం నెగ్గించుకోవటం వేరు మళ్ళీ మాట దక్కకపోయేటప్పుడు నా మాట పై మాటగా లేకపోవటం వల్ల నా మాట దక్కలేదు అనేటువంటి ఒక విచారం కలిగినటువంటి అనుభవం వల్ల నేను అవతల వ్యక్తులతో కలహాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటా సంద సం సంఘటనలో సందర్భంలో సమాధానం వచ్చిందా ఆనందించడం నేర్చుకోండి నా వల్ల వచ్చిందా నా మాట పై మాట అయ్యిందా ఆఖరిగా నేను చెప్పడం వల్లే జరిగింది ఈ మాటను ఎక్కువగా చెప్పుకోవటం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టం కలుగుద్దండి ఏమండి మేమిద్దరం దెబ్బలాడుకున్నాం నా మాట వల్ల జరిగింది 
అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్పుకుంటాను నిజంగా నేను చెప్పడం వల్ల జరిగిందండి నేను చెప్పడం వల్ల అలాగైందండి నేను చెప్పడం వల్ల అలాగైందండి ఇప్పుడు నా ఎదుటి వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా గొడవల కారణం నా పార్ట్నర్ ఏ పార్ట్నర్ గొడవ పార్ట్నర్ ఇప్పుడు వాడేమంటాడు చెప్పండి ఆడు లోపడ్డం వల్ల జరిగిందా నా మాట వల్ల సమాధానం వచ్చిందే ఇప్పుడు గొప్ప ఎవడు వాడు కదా నా మాట దక్కించుకోవడానికి నేను సాటిస్ఫై అయిపోతున్నాను వాడేమన్నాడు ఆడి మాట ఏంటండి నేను తగ్గాను అందుకే అయింది అన్నాడు ఇప్పుడు వాడి మట్టుకు వాడు గొప్ప నా మట్టుకు నేను గొప్ప ఇద్దరిలో గొడవ ఎవడది ఎందుకే కలహం ఇద్దరి మధ్యలో పోయినట్టా పోలేనట్టా పోలే మాట దక్కకపోతే వచ్చేది కలహము యొక్క ముగింపు కాదు కొనసాగింపు కానీ ఇద్దరికి కలహం లేకుండా ఉంటాం కానీ ఇద్దరిలో ఏముంది ఇది చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానండి ఇది మిమ్మల్ని చాలా డిస్కంఫర్ట్లోకి తీసుకెళ్తుంది అసలు నెమ్మదిగా ఉండే నివ్వదు నిజంగా ఆత్మీయమైనటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తులో పరిణితి చెందే కొద్దీ పరిపూర్ణుడిగా మారే కొద్దీ ఎవరితోనూ గొడవ లేకుండా ఎవరితోనూ తగవ లేకుండా ఎవరితోనూ కలహం లేకుండా కలహ పడకుండా ఉండగలగడానికి కొద్దిసేపు మనస్సును నిలబెట్టగలిగితే ఆ ప్రశాంతత వంద సంవత్సరాల తపస్సుతో సమానం వంద సంవత్సరాలు నువ్వు బతకో బతికి తపస్సు చెయ్యి చేస్తే వచ్చే సమాధానంతో సమానం ఒక్క కొద్ది నిమిషాలు ఆ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళండి అసలు ఎవరితో తగువ పడకుండా ఉండగలిగే ప్రపంచాన్ని ఊహించండి అసలు మీ వల్ల అయితే చూడండి కడుపులో తొమ్మిది నెలలు పెరుగుతున్న బిడ్డ కంటే ఆరో నెలల నుంచి చింత స్టార్ట్ అయిపోతాట పెరుగుతున్న బిడ్డ కూడా చింత ఏమని నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామన్న ఆతృత బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటి అది ఎందుకంటే అక్కడ కూడా సమస్యలు తల్లితో వెళ్తుంది తల్లి కళ్ళే కదా తన కళ్ళు తల్లి మనసే కదా లోపల మనసు ఆ ప్రాబ్లం అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఎగ్ని అండ్ ఆ వ్యవరింగ్స్ మనిషిని పాడు చేస్తూ ఉంటాయి నా పంతం దక్కించుకోవటానికి సారీ నా మాట దక్కించుకోవటానికి నేను నెగ్గించుకోవాలి అనేటువంటి తపన కలిగిన వ్యక్తి కలహాన్ని కొనసాగింపచేసే బలహీనుడు బలహీనురాలు నా మాట నా మాట నా మాటే నేను చెప్పినట్లే నేను అనుకున్నట్లే నాకు కావలసినట్లే నేను చెప్పినట్లే ఈ పదాలు మీలో ఎవరికైనా ఉన్నాయా వినపడుతున్నాయా వినపడుతున్నాయా ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు అన్నాను డాక్టర్ గారు మీరు ఇచ్చిన మందులు వాడానండి హోమియోపతి మందులు కూడా వాడానండి ఆయుర్వేదిక్ మందులు కూడా వాడానండి మా ఇంటి పక్కన పసర వచ్చారండి ఆ పసర కూడా వాడానండి మొత్తానికి తగ్గిపోయిందండి అని అనుకుంది ఇప్పుడు నేను అడుగురికి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అసలు ఎంత లోపల వాళ్ళది వాళ్ళకి ఎలాగ ఉంటుంది ఇప్పుడు నా నలుగురికి ఏంటి బాధ ఏంటి తగ్గింది పోనిలేని ఆయన ఆ శుభం భూయ తండవు ఏమంటాడు అయ్యని ఎవడు వాడమనండి నిన్ను నేను ట్రీట్మెంట్ చేద్దును కదా నీకు అయిపోతుంది కదా నాది వాడితే ఆయన దగ్గరికి కదా చచ్చ అవన్నీ వదిలేండి అంటాడు ఈయన దగ్గర కదా చచ్చి అసలు వాడకూడదు అంట ఈయన అయ్యని ఎందుకు వాడుతున్నారు అసలు పెద్ద కాంప్లికేషన్ అయిపోద్ది భయపెట్టేస్తాడు ఒకడు ఎందుకు ఈ నలుగురు మధ్యలో ప్రాబ్లం ఏంటి పేషెంట్కి సొంతన కలగడం అన్నదే మెయిన్ మోటివా లేకపోతే నా వల్ల జరిగింది అన్నదా ఇప్పుడు చూసారా ఇదే డాక్టర్ కాకపోయినా మనం కూడా డాక్టర్లమే ఎక్కడికక్కడ మనం చెప్పినట్టే మనం అనుకున్నట్టే అన్నది డాక్టర్ విజయం అదే కదా పరిస్థితి చాలా సందర్భాలలో మాట దక్కకపోతే వచ్చే పరిస్థితి చాలా ప్రమాదకరమైంది మూడోది ఏంటంటే వాక్ కలహము వాక్కు తో వచ్చే కలహం వీళ్ళకి పరిస్థితి ఏంటంటేనండి వాక్ కలహం అంటే ఏంటంటే మాట అనేస్తారు వాళ్ళకి గొడవ కారణాలు అనేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉండదు వాళ్ళు తగు పడాలి కొట్టుకోవాలి తిట్టుకోవాలి అరుచుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలని నేను ఉండదు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడడమే కయ్యుప్ మాట ఆడతారు ఆ రచ్ ఆ మాటలో నుంచే నేను ఎందుకు లేదు ఆయన నేను చెప్పకూడదు అని వెళ్ళిపోద్ది ఇంకేమైనా ఉంటుంది అక్కడ చెప్పకూడదు అన్నావు అసలు చెప్పే చెప్పలేదు ఎందుకు లేని ఆయన అన్నం వల్ల ఏమైంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఏదో ఉంది అన్నది స్టార్ట్ అయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి తొవ్వుకుని గీక్కుని లాక్కుని పీక్కుని 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 మొత్తానికి ఆ టాపిక్ తాలూకా రెచ్చిపోయి విషయానికి సంబంధించిన నాశనం అంతా తెచ్చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తెచ్చుకుంటాం ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి బలహీనత కారణం అవుతుంది the only simple logic is kalahamo vak kalahamo noti mata matalaadi aa mata taluka prabhavaniki avakasham ivvaka mata taluka balihinataku 
అవతల వ్యక్తుల మధ్యలో అల్లరి రేపుకునే కారణాన్ని వాక్కలహం అని అంటారు కొంతమంది మనకు కనపడతారు చూడండి అంటే పాపం నిజంగా ఇంటెన్షన్గా వెళ్ళడం గొడవ పెట్టమా కానే కాదు కానీ చెప్పకూడదు చెప్తే గొడవ అవుతుంది అనుకుంటారు చెబితే గొడవ అవుతుంది అనుకునే మాట చెప్పడం వల్లే గొడవ అవుతుంది అది అక్కడ ఆపచ్చు కదా నా దగ్గర ఆపేసుకోవచ్చు కదా ఉందా లేదా చెప్పలేదు కదా నేను ఆ కంట్రోల్ ఉంది కానీ ఆ కంట్రోల్ కంట్రోల్ లేకపోవడం దాని మీద కంట్రోల్ లేకపోవడం అనమాట చాలాసార్లు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆఖర మాట జరిసి జారిపోయి ఇంకా అక్కడి నుంచి లేచి వచ్చేస్తారు ఎందుకు మన నుండి గొడవలు అవుతాయండి అంటే ఏంటి పెట్టాల్సింది పెట్టేసి అరవాల్సింది అరిపించేసి చెయ్యాల్సింది చేయించేసి అది వెళ్ళిపోయింది చూడు అనుకుని ఈ కలహం స్టార్టా కాదా ఇవి వాక్కలహాలు ఈ వాక్కలహం కలిగించేటప్పుడు చదువు కానీ తెలివి కానీ బుద్ధి కానీ జ్ఞానము కానీ సంస్కారం కానీ ఏవీ పని చేయవండి ఏవీ పని చేయవు ద లీస్ట్ బదర్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ అంతే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే గొడవ పడకూడదు కానీ ఇంతకీ కారణం ఏంటి గొడవే పెట్టాలని కాదు అసలు గొడవ పడకూడదు అనేదే అందుకే అంటారు నిజం చెప్తే కొంపలు ఊడిపోతాయి అమ్మ అందుకే నన్ను ఏం అడక్కో అని వెళ్ళిపోతే అసలు ఇది ఏముందో చెప్తే మీ ఇద్దరు కలిసి ఉండరు ఎందుకు ఆయన నేను మాట్లాడు నేను వెళ్ళిపోతానమ్మా అని వెళ్ళిపోతే ఈ వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి పడాలన్నా పడకూడదా పడకూడదు మంచి ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ గుడ్ టంగ్ బ్యాడ్ ఇలా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాక్కలహాలు పెట్టడం అనేటువంటిది లక్ష్యము కాదు కానీ ఆ మాట ఆడకుండా ఉండలేరు మాట చెప్పకుండా ఉండలేరు మాట జారకుండా ఉండలేరు మాటని వెనక్కి కూడా తీసుకోరు పని పిలిచి ఎందుకు అదేంటో నువ్వు క్లారిఫై చేయాలి అంటే ఏమీ లేదండి అని అంటారు కానీ పోనీ ఏమైనా చెప్పేస్తే మెర ఊడిపోద్ది తీరిపోద్ది చెప్పండి అమ్మా అంటే చెప్పరు చెప్పడం కూడా చేతకాలి కారణం కూడా చేతకాలి ఇలాంటి వ్యక్తులలో కలహాన్ని ఎప్పటికీ కూడా మీరు మార్చలేరు మీకు ఇంకొక వాస్తవం చెప్పాలి ఈ వాక్కలహం మాట్లాడేటువంటి మాటలు అంటే నోటి మాటల చేత కయ్యాలు పెట్టాలి అని కాకుండా పెట్టడానికి కారణమయ్యేటువంటి సందర్భానుసారమైన పదాలను జారే బలహీనత కలిగిన మాటలు ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వాళ్లతో స్నేహం ఎవడు వదలడట వాళ్ళని వదులుకోము ఎందుకు చెప్పండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది మనకి ఎంతసేపు చెవులు దొరకదు కదా వినాలని ఉంటుంది చెప్పుకో చెప్పించుకోవాలని ఉంటుంది అడుక్కోవడం ఉంటుంది ఎందుకు ఏదో సందర్భంలో వాళ్ళకి తిండి పెట్టు మనం వారం విన్నాం కదా మంచి భోజనం పెట్టి కూడా కలహాలు పెట్టుకోవచ్చు అని అలాగే ఏదో పెట్టి దాని దగ్గర లాగి లాగి లాగితే కక్కేస్తా ఒక రోజు ఇంకా ఆ తర్వాత గొడవ చెప్పక్కర్లేదు పోలీస్ స్టేషన్లు పంచాయతీలు ఎందుకు అంత కారణానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంటెన్షన్ అది కాదు కానీ వాళ్ళతో సంబంధాలను మెయింటైన్ చేసే బలహీనత కూడా మనదే అవుతుంది మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ జనరల్గా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళని వదులుకోకుండా వాళ్ళతో పాటే చేస్తారు కానీ జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే అలాంటి వాక్కలహాలు పెట్టేటువంటి మాటలు కలిగిన మనుషులు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు వస్తుండేటప్పుడే వాళ్ళకి ఎదురుపడి బోనరా వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి పలకరించుకుని వెళ్తే మళ్ళీ అది ఏమైంది తెలుసా అని మళ్ళీ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది సరే బోనరా అనడం వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం అంతే పలకరించాలి వెళ్ళిపోవాలి పొరపాటును కూడా వాళ్ళతో సంబంధాన్ని కానీ వాళ్ళతో ప్రా ట్రావెల్ చేయటం వల్ల చాలా ప్రమాదం అవుతుంది జాగ్రత్త ఇలాంటి వాక్కలహాలు కలిగించడం అనేది సాతాన్ యొక్క లక్షణం సాతాన్ కొండ్యాలు అని మనం విన్నా ఇంతకుముందు విన్నాం కదా దానిలో ఒక భాగం కొండ్యాలు తాలూకా ప్రతిరూపం వాక్కలహాలు పెట్టడం దాన్ని అవుట్పుట్ అలా బయటకు తెస్తూ ఉంటుంది అది జాగ్రత్త నాలుగో విషయం చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిది గత కాలపు పగ వర్తమాన కాలపు కలహానికి కారణమవుతుంది రెండవది మాట దక్కకపోవటం వలన ప్రమాదంగా మారుతుంది వారి ఎంతసేపు వాక్కలహాలకి కలహాలకి కారణమవుతారు మూడవది వాక్కలహం మాటల చేతే మాట్లాడతారు వాళ్ళకి చేతలు చేయరు కానీ దాని అవుట్పుట్ ఏమవుద్ది క్రియారూపకంగా నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది నాలుగో విషయం అయిన వారి లేక కావలసిన వారి స్టేట్మెంట్ వాంగ్మూలము కలహానికి కారణమవుతుంది అయిన వారి లేక కావలసిన వారి వాంగ్మూలము వాంగ్మూలము అంటే ఇంగ్లీష్లో స్టేట్మెంట్ మనం అంటారు కదా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపో అంటారు పోలీసు వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఏంటి రికార్డ్ అయిపోద్
మరణ వాంగ్మూలం చనిపోయే ముందు ఎమ్మ ఎందుకు చనిపోతున్నావు ఏమైంది ఎందుకు నీ ఒంటి కాలిపోయింది అని అంటే కిరసనాయలు స్టవ్ పంపు కొడుతుంటే పేలిపోయిందండి అని పోసుకుని కాలిపోవడమా అత్త తగలబెట్టేయడమా లేకపోతే ఇంకేదో జరగడమా కాదు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందో లాస్ట్లో అదేమైపోద్ది ఫెక్స్ ఇక దాని విషయంలో ఏమీ మార్పు చేయడానికి కాదు వాంగ్మూలం ఇలాంటి అయిన వారు కావాల్సిన వారి యొక్క వాంగ్మూలాలు కలహానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళరో హత్యా నేరం మీ మీద ఉండదు కానీ కొన్ని స్టేట్మెంట్లు రిలీజ్ చేస్తారు చూడండి కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం రూడిగా చెప్పే మాట అనమాట ఏంటంటే ఆవిడ ఇలా ఇలాంటి అభిప్రాయాన్ని మీరు వ్యక్తపరిచేటప్పుడు ఇచ్చే కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అవతల వాళ్ళకు గొడవ కారణమవుతుంది ఎమ్మ ఆ అమ్మాయిని మేము చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మరి సంబంధం వచ్చింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయినా చేసుకోండి చేసుకోండి బాగుంటుంది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏంటి ఆ స్టేట్మెంటు చేసుకోండి చేసుకోండి బాగుంటుంది నువ్వు చేసుకోవాలొద్దా స్టేట్మెంట్ అంతే ఆ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి ముందుకెళ్ళలేము వెనక రాలేము కట్నం బాగుంది కలర్ బాగుంది ముక్కు బాగుంది కారు బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి సాక్ష్యం బాగోలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పీకు చచ్చిపోతాం స్టేట్మెంట్ అలాగే ఇస్తారనమాట ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంక మరి బయటికి రాలేం మనలో కూడా చాలామంది కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు రిలీజ్ చేస్తారు ఎంత లాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారంటే ఇంకా మనం మన మార్చుదానికి కూడా మనం మార్చుకోవడానికి ఏమనుకుంటున్నాం వాళ్ళందరూ ఏమన్నారు సార్ ఒక స్టేట్మెంట్ని మీరు కామన్ స్టేట్మెంట్ చేసేస్తారు ఆ వీధంతా అలాగే అనుకుంటున్నారట అంటారు ఉంటుందే ఒకే స్టేట్మెంట్ దీనికి ఆ కామన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే పేపర్ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చేస్తారు తెల్లారికి ఎందుకు అలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడతారు సొంతు గురించి వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు తెలుసా ఏమనుకోలేదు ఇన్ని ఏమనుకో ఏమనుకోకమ్మా పని తెలుపు అన్నాను అనుకో ఏమనుకున్నారా ఏమనుకోలేదా నువ్వు మౌలి వస్తాడు అనయ్య మా ఆవిడ గురించి ఏటనుకుంటున్నారు అనయ్య ఏమనుకోలేదు రండి అదేటనయ్య మీరు ఇందాక ప్రసంగంలో చెప్పారనయ్య ఇది స్టేట్మెంట్ ఇంక ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమైపోతుంది ఏదో లేకపోతే ఎందుకు అన్నయ్య నీ పేరు ఎత్తాడు స్టార్ట్ ఇంక ఏదో రకరకాలు వస్తాయి స్టేట్మెంట్ ఏం చేసింది కలహాన్ని తీసుకెళ్ళింది చిన్న స్టేట్మెంట్ చిన్న స్టేట్మెంట్ మీ అబ్బాయి బాగానే చదువుతాడు కానీ స్టేట్మెంట్ టీచర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా కానీ అనగానే ఇంటికి వచ్చాడు ఈ వాయించేస్తుంది ఎందుకంటే టీచర్ ఎందుకు ఎందుకు అన్నది తెలుసా ఎందుకు ఆ స్టేట్మెంట్కి నువ్వు గొడవ కారణమైంది కలహన్ కారణమైంది దట్స్ ఎ స్టేట్మెంట్ మీరు మీకు అర్థమవుతుందా నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానో నోటి మాట ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవటానికి ప్రయాసపడాలి ఒక క్రైస్తవుడు ఒక పదం బయటకు మాట్లాడేటప్పుడు దాని లోపల నుంచి వచ్చే ఇంటెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది తీవ్రత ఎంత భారం ఎంత భావం ఎంత ఉద్వేగం ఎంత ఆ మాట యొక్క మాట పలుకుతుండేటప్పుడు నీ శరీరంలో నుంచి బయటకు తీసుకొస్తున్నది ఏంటి ఇవన్నీ దేవుడు పూసలో లెక్క పెట్టినట్టు లెక్క పెట్టేస్తాడు చిన్న విషయం కాదు అది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది మన మీద అదే ప్రేమగా ఉండేటప్పుడు మాట్లాడుకునే మాటలు కోపంగా ఉండేటప్పుడు మాట్లాడుకునే మాటలు స్టేట్మెంట్లు ఏంటి ప్రేమగా ఉండేటప్పుడు ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తామో అసలు నువ్వు ఇంత నువ్వు అంత మీరు ఇంత మనం ఇంత ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం ఒక్క కొంచెం బిడిసుకోవటమేమండి ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం మారిపే మారిపోవడమే కాక కొత్త స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్స్ అందుకే నా గురించి తెలియాలి అని అంటే ఎవరిని అడగాలి తెలుసా నా మిత్రుడిని కాదు నా శత్రువుని అడగాల నా శత్రువుని అడిగితే నా ఒరిజినాలిటీ గురించి చెప్తాడు నా మిత్రుడిని అడిగితే నన్ను కవర్ చేసేస్తాడు ఆడి స్టేట్మెంట్స్ మంచివి కావు సో ఏ రకమైన స్టేట్మెంట్స్ ఎవరమైనా ఎక్కడైనా ఇస్తున్నామేమో వాంగ్మూలాలు ఇస్తున్నామేమో మనము తీవ్రమైన విషయాలని నోటి మాటతో ప్రచారం చేస్తున్నామేమో అది కలహానికి కారణమవుతుంది తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన ఉన్నప్పుడు చేసిన లేనప్పుడు చేసిన స్టేట్మెంట్ కాజెస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ జగత్ సుమి ఎవరి మీదైనా మనం దాన్ని మనం కిందటిసారి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అభిప్రాయం అన్నాం ఇది అభిప్రాయం కాదు వాంగ్మూలం అభిప్రాయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఇలా అనుకున్నానండి అని అనేయచ్చు కానీ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అర్థం ఏంటి నేను అనుకోవడం కాదు నేను అనుకుంటున్నదే నేను చెబుతున్నాను నేను చూసిందే చెప్తున్నాను ఇది రూఢి చేసి నేను మాట్లాడుతున్నాను అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏ రోజు కూడా ఎవరి విషయంలో కూడా తెలియని విషయాన్ని చూడని విషయాన్ని వినని విషయాన్ని నమ్మని విషయాన్ని ఊహించి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఎవరి దగ్గర మన అభిప్రాయాన్ని రూఢిగా ప్రకటించకూడదు ఏ అభిప్రాయాన్ని రూఢిగా ప్రకటించినప్పటికీ మనం తీర్పులో పడిపోతాము జాగ్రత్త మొదటి విషయం గతకాలపు పగ 
వర్తమాన కాలపు కలహానికి కారణమవుతుంది మాట దక్కకపోతే కలహానికి కారణమవుతుంది వాక్ కలహాల వల్ల క్రియలు లేకపోయినప్పటికీ కలహానికి కారణమవుతాము నాలుగోది వాంగ్మూలం అయినా కావలసిన వారి అయిన వారు కావలసిన వారు ఏమండి ఎవడో పరాయోడు మనకి రామాయణాన్ని అంతటికీ గొడవ ఏంటో తెలుసా ఒక చాకలి వాని స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ అదే అంటే అది పురాణంగా రాసిన కథ అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద చరిత్రగా ఈరోజు ఒక రాముడిగి ఒక వ్యక్తిని దేవుడిగా మాట్లాడుకునేటువంటి వ్యక్తులు ఒక బలహీనమైన పరిస్థితి కారణం తీసుకురావడానికి కూడా స్టేట్మెంట్సే కారణమవుతాయి అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ రకంగా కూడా మాట్లాడకూడదు వినకూడదు మాట్లాడకూడదు చెప్పకూడదు అనే విషయాలని గమనించుకోండి ఐదో విషయంకి వస్తున్నాను అయిష్టత లేక నచ్చకపోవుట కలహానికి కారణమవుతుంది అయిష్టత నచ్చకపోవుట అయిష్టత నచ్చకపోవుట మీకు ఎప్పుడైనా నచ్చకపోవటం అయిష్టత రెండు వేరు వేరు ఇష్టం వేరు నచ్చకపోవటం వేరు నాకు బట్టలు వేసుకోకపోవటం ఇష్టం అయిష్టం కాదు కలర్స్ నచ్చవచ్చు తేడా వచ్చిందా లేదా నాకు డ్రెస్సు ఇంపార్టెంటే నాకు చీరలు ఇంపార్టెంట్ నాకు బ్యాంట్ షర్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాకు డ్రెస్సెస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ కలర్ నచ్చదు బట్టలు వేసుకోకపోవడం నచ్చదా అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచో అమెజాన్ నుంచి వచ్చి ఉండాలా అమెజాన్ అంటే మీరు షాపింగ్ ఈ ఈ కామర్స్ సైట్ కాదు అడవి అడవికి తెగవాళ్ళు ఉన్నది అమెజాన్ తెగలు అక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది బట్టలు వేసుకుని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి గట్ర వచ్చి ఉండాలా కాదు కదా సో మనం ఖచ్చితంగా బట్టలు వేసుకోవడం తెలుసు కానీ కలర్స్ మనకి నచ్చదు అయిష్టత అంటే పిల్లలు చూడండి రెండున్నర మూడేళ్ళ లోపు మనం బట్టలు వేద్దామంటే అళ్ళే ఎలా ఉంటుంది ఈ శీతాకాలం మనకి చరిత్రపోద్ది అడిగి ఫ్యాన్ అయ్యాలా సాప్ పడుకుంటాడు అది ఎంత ఆనందం వాళ్ళకి అది తెలియదు కదా తప్పు పాపం అయిష్టం వేద్దామంటే అయిష్టంగా ఉంటారు అలాగా అయిష్టత మరియు నచ్చకపోవటం ఈ రెండు కూడా మనకి కలహని కారణం అవుతూ ఉంటుంది అమ్మ ఇది తీసుకో ఇది బాగుంటుంది ఇది తినండి అంటే ఇది నాకు నచ్చదండి అంతవరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇలాంటిదే పెడతావు అదేటి ఒక్కరోజు నీకు నచ్చకపోతే ఏ కాకరకాయో ఏ బెండకాయో ఏ శామదుంపలో మీకు నచ్చింది ఏదో ఒక్క పూట వండితే ఎప్పుడు ఇలాంటిదే అంటే ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది ఆ స్టేట్మెంట్ కొంతసార్లు తిన మనం బాగా తింటా మంచిగా మంచి కూర ఏదో అమ్మ ఉండేసింది అనుకోండి మనం తినేసేటప్పుడు ఎన్నాళ్ళకి తిన్నాను అంటే ఎన్నాళ్ళ కడుపు నిండా తిన్నానంటే ఎప్పుడు తినలేదా ఎప్పుడు తింటలేదా అసలు నీ కడుపు ఎండగట్టుకుని బతికావా ఆ ఒక్కసారికి ఏంటి ఆ పదము సార్ నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఒక గొడవ మొదలైపోయిందా లేదు అవును రా రోజు గడ్డెడుతున్నాను రా నీకు అమ్మ పొద్దున్న లెగిసి నాన్న తిప్పలో పడి వంట వార్పు చేసి చెమట వాడుచుకుని ఇంత సాకరీ చేస్తే భర్త కొడుకు కూతురు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఏమైపోతారా ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్పండి కలహానికి కారణం ఎవరు చెప్పండి ఇవే నచ్చడం అయిష్టత నీకు నచ్చినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంటు నచ్చపోయినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంటు చాలా సందర్భాలలో ఈ రకమైనటువంటి పదజాలం అవతల పరిస్థితిని ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం కలహాన్ని కరెంట్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూసే చూపు కూడా నేను ఈ రెండింటిని కలిపి చెప్దామనే నేను నా ఉద్దేశం చూపు ఇష్టత అదే అయిష్టత నచ్చకపోవడం చూపు కూడా కారణమవుతుంది మాట మాత్రమే కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లుక్ లుక్స్ను బట్టి కూడా మనకు కొంచెం తేడా అవుతుంది సింపుల్ ఒక మాట చెప్తా నాకు కూర నాకు ఎక్కట్లేదు అనుకోండి నేను కొంచెం పచ్చడి అని అడుగుతాను ఇప్పుడు నేను నేను తీసుకున్నప్పుడు తింటున్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి చూస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు నేనేమైనా అన్నానా ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానా నేనేమైనా పదం మాట్లాడానా నేనేమైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చానా ఏం లేదు అవతల చూడంగానే ఏమొస్తుంది ఫీలింగు ఏమో కాదు అవును కానీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఏంటి ఎంత కష్టపడు ఉన్నా ఈ మ్యూజిక్ ఎవడ ఆపగలడు ఆ పలేము ఇప్పుడు నేనేమన్నా అన్నానా అనలే పో నేను తినకుండా దాక్కోగలనా దాకు పో నచ్చని తినగలమా తినలే అటు తింటే తప్ప ఏంటి కానీ మన సూప్ ఏం చేసింది తేడా కొట్టించింది గొడవ కారణమైపోయి ఇవి హాస్టల్లో ఉండే పిల్లలకు తెలుస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పాప మాళ్ళు నా మా దగ్గర ఒక తమ్ముడు ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు మేము భోజనం చేద్దామని ఇలా అన్నం వడ్డించేటప్పటికి పక్క తిరిగి చూస్తే పళ్ళు అన్నం ఉండేది కాదు 
ఎంతనో తినేసేవాడు తెల్లన్న ఇంకా కూర ఇంకా వడ్డించేలో తినేసే పెట్టరాన్స్ అంటే అలవాటు అయిపోయింది అనమాట అలవాటు అవడం ఏంటంటే ఆ కూరలు తినలేకట అన్నం తినడం నేర్చుకున్నాడట వాడికి దండవరా నీకు ఎలా తినగలిగావు రా అనంటే మరి ఏం చేస్తామన్నా అసలు ఈ నోట్లో పెట్టలేమో నీళ్లు పోసేస్తారు తప్పని పరిస్థితుల్లో తినేసేయడం అలవాటు అయిపోయింది ఈ తెల్ల బట్టలు మేము తెల్ల అన్నం తినేస్తున్నాను అనట అనిపిస్తుంది అంటే ఆ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో అయిష్టత చాలా సందర్భాల్లో మనకేం కలిగిస్తాయి గొడవలు కలిగిస్తాయి నచ్చకపోవటం అనే ఫీలింగ్ కూడా మనకి ఏం చేస్తూ ఉంటుంది మా దగ్గర ఒక ఆమె క్రిస్మస్కి ఇప్పుడు అందరూ మంచి విస్తారా చెడ్డ విస్తారా అని నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళకున్న అందుబాటులో వాళ్ళు తెచ్చిస్తూ ఉంటారు ఒక ఆవిడ రెండు వందల రూపాయలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు చీరలు తెచ్చింది మరొక ఆవిడ డెబ్బై రూపాయలు తెచ్చింది అది అటు రెండు ముక్కలు కలిపింది తెచ్చింది ఒక ఆవిడ వాళ్ళకి నచ్చినాయి వాళ్ళు తెచ్చారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి ఇచ్చారు ఏసు ప్రభుకే కదా ఇచ్చింది కాదా పేదవాళ్ళకి ఇచ్చారు ఏసు ప్రభుకి ఇచ్చారా లేదని చెప్పండి క్రిస్మస్కే ఇచ్చారండి ఎవరికి ఇచ్చినట్టు ఏసు బాబుకి ఇచ్చినట్టే ఏసు బాబుకి ఉత్తమ ఎంత ఇస్తారా మీకు నచ్చింది ఇస్తారా వాళ్ళు స్తోమత కదా ఇప్పుడు నేను వంద రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటే వంద రూపాయలకు ఒకటి వస్తే ఒకటి ఇయ్యి అంతేగాని పది రూపాయలు పది తెచ్చి ఇచ్చేసి చీరలంటే ఏం చేయాలి అది ఇవ్వలేము ఇస్తున్న ఈ రోజులో పాత పట్ల ఎవడని తీసుకుంటున్నాడా ఎవడు తీసుకోవట్లేదు వీధుల్లో సైతం పెద్ద పెద్ద మంచి కాస్ట్లీ అందులో మీరు ఎంత యాభై వేల రూపాయలు పట్టు చీర వేసుకుని మీరు వస్తే రెండు వేల రూపాయలు వేసుకుని నీ పక్కన నుంచి ఉంటే దాన్నే బ్రహ్మాండం కనబడదు సేమ్ డిజైన్ సేమ్ కలరు సేమ్ ప్యాటర్న్ ఏం తేడా ఉండదు అంతే నకిలీ మీరు దొరికిపోవాలి అంతే అదేంటి నాది యాభై దీంది యాభై అన్నట్టు అలాంటి బట్టలు మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఇచ్చి మేము అందరికీ అక్కడ గొట్ట వేస్తాం అన్నీ కలిపి అమ్మా రా పడమ్మా పడగలను అంటే ఇది వద్దా అదే అన్నది ఇది పైడమ్మా నీతో ఎప్పుడు గొడవే నాకు ఏదో ఒకటి పడికెళ్ళాను అంటే నాకు ఇది వద్దు బాబు అలా తీ అలా కింద తీ అలా అది మంచిది తీయాను అవునమ్మా మంచిది ఏంటి చెడ్డది ఏంటి ఇక్కడ ఇవన్నీ దేవుడు ఇచ్చినాయి అని అంటే ఆ ఎత్తడు దేవుడు అలా కింద ఉన్న తీయాను ఒప్పుకోదే గొడవ అయిపోయింది ఈలోపు నేను తర్వాత ఇస్తాను నువ్వు ముందు బయటికి వెళ్ళు తీసుకెళ్ళు తర్వాత తీసుకెళ్ళు గట్టిగా నోరు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ప్రేమతో చేసే చర్య పాపంతో చేసే చర్య చేశారు లాస్ట్కి ఇచ్చిన ఏమన్నా ఒక పద్ధత అంటే ఎవడు నచ్చింది వాడు ఇస్తే ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఇచ్చేసావా ఇచ్చి సచ్చాను ఎవరు సత్తానా అంటే ఇచ్చాము అయిపోయింది ఆ తర్వాత బయట నుంచి ఉన్నారు వరసన ఎనిమిది మంది ఏడు సంగతి అండి మారుతాను అన్నావు నోటి మాటకు అక్కడ పరిస్థితి దాటిపోవడానికి అన్నానే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ మార్చేది అన్నీ అయిపోయింది అంటే పొద్దు అయితే ఉంచేసుకో అంత నాకే ఇచ్చి నేను కొట్టుకుంటాను ఆ చీర నాకు ఉంచుకోయేటే పడికెళ్ళాను నాకు వద్దు బాబు తీసుకెళ్ళానని మెర్రే నాకు ఎందుకు ఇది నాకు ఇదే ఉపయోగపడదాన్ని ఒక్క నిమిషం నేను అప్పటికీ అనుకుంటాను ఆ కవర్ చింపి అక్కడ పడేద్దాం కానీ పలానా కవర్ ఎవరు ఇచ్చారన్నది గుర్తురాకూడదు ప్రభు అన్న మనసులో అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు పలానా కవర్ తీసుకొచ్చి అని అన్నారు అనుకో పలానా ఆవిడ ఇచ్చిందని తెలిసిపోదా ఆ చీరలన్నీ ఆ లోటు ఎవరు ఇచ్చారో తెలిసిపోదా ఐదు ఇచ్చిన పది మంది పది ఇచ్చిన అనుకుని మళ్ళీ నేను ఏడవాలా ప్రభు క్షమించు ఆవిడ మంచి మనసే కానీ ఆ టైంకి ఏదో జరిగింది అనుకోండి లేకపోతే ఆయనకి అని మొత్తానికి ఆ చెప్పిన పరిస్థితి చూస్తే నా బాధ నా దుఃఖం ఎవడో చెప్పుకోనండి అలాంటి వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ అమ్మను పంపించి వెళ్ళమ్మ అవన్నీ పక్కనెట్టు దాన్ని ఎదురు చేద్దాం దొంగతెరల కింద కట్టుకుందాం లేకపోతే బొంతలకి వేసి కుట్టుకుందాం మన ఎందుకంటే ఏం చేయమండి మా చర్చకి రెండు ఒకసారి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ కింద పెట్టాం నాలుగు చీరలు అవి నెట్టో కాదు అది సీరా కాదు అది కట్టుకుంటే ఇంకేమైనా ఉందా అలాంటి బట్టలు అయ్యి దడికి కట్టాను కోళ్ళు అయ్యి వెళ్ళకుండా అంతకంటే దీని పరికిరావు అయ్యి అంత దారుణం అండి సిగ్గుడి చెప్తున్నాను ఫాస్టర్నే నాకన్నా పెద్ద చర్చలు ఎంత బాధపడుతున్నారు ఇలాంటి ఫాస్టర్లో జాగ్రత్తమా ఇష్టం అయిష్టం నచ్చటం ఇలాంటి వాటి వల్ల చాలా పరిస్థితుల్లో గొడవలు ఉంటాయి ఆరో విషయం చెప్తా అవమానపు ప్రతీకారాల వల్ల కలహాలు ఉంటాయి ప్రతీకార ఇచ్చా లేక అవమానం షేమ్ ఫీలింగ్ వెన్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ షేమ్ నాకు అవమానం వచ్చింది అవమానానికి నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి కదా కానీ ఈ అవమానం గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవాలి అసలు అవమానాన్ని తిరిగి ప్రతీకారం చేయాలనే విషయం ఎవరు చెప్పారు బైబిల్లో లేదు అసలు ఆ పదం ఆ ప్రతీకారం ఇచ్చే లేదు కదా ఎలా జరిగింది ఎందుకు వస్తుంది ఇది 
ఇది ఇప్పటికే నేను చాలాసార్లు వెతుకుతూ ఉన్నాను బైబిల్లో ప్రతిసారి బైబిల్ చదివేటప్పుడు అలా చాప్టర్స్ అన్నీ చదువుతాను ఎందుకు ఈ ప్రతీకారం జరిగింది ఎందుకు ఈ ప్రతీకారం ఇచ్చి వచ్చింది ఎందుకు ఈ రకమైన ఆ మాటకు వచ్చారు అని వెతుకుతూ ఉంటారు ఆలోచించండి అవమానపు ప్రతీకారపు చర్యలు కలహానికి ప్రధాన కారణాలు అవుతాయి షేమ్ ఫీల్ అయ్యాను రివెంజ్ అంటాం కదా దాన్ని ఏమంటారు ప్రతీకారం రివెంజ్ ఏదో ఒకరోజు తిరిగి దానికి బదులు అపజెప్పాలో వద్దే అన్నదానికి మాటకు మాట చేతకి చేత క్రియకు క్రియ పద్ధతికి పద్ధతి షేమ్కి షేమ్ ఫుల్గా ఇచ్చేసేయాలంతే ఆ ఆ భావము ఎప్పుడైతే అంతరంగము లోపల స్టార్ట్ అవుతుందో అది ప్రమాదం అది చాలా ప్రయాణిక్గా ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రతీకారేచ్ఛ అవమానపడ్డనటువంటి ఆ భంగపాటు తిరిగి ఎలాగైనా అనేటువంటి దానికి బయటకు తెలియకుండా ఆ కలహాలను కంటిన్యూగా 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 తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి ఈ అవమానపు ప్రతీకారం అనేది మీరు చిన్నప్పుడు సినిమాలు చూసాం కదా సినిమాలు చూసేటప్పుడు హీరో పూర్తిగా విలన్ని చంపేసిన తర్వాత మనం రిలాక్స్గా వెళ్ళిపోతాం సినిమా నుంచి బయటికి అంతేనా విలన్ కూడా బతికున్నాడంటే పరిస్థితి మనకి సినిమా డైరెక్టర్ బాగానే ఉంటాడు ప్రొడ్యూసరు బాగానే ఉంటాడు డిస్ట్రిబ్యూటరు బాగానే ఉంటాడు చూసిన మనకు కదా నొప్పి ఆ తర్వాత ఆడు చావకపోతే ఆడు ఆడు ఎలా ఉన్నాడు రా బాబా అసలు ఆడు ఎలా కుట్టో 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 ఏంటి అర్థం ఆడు బాగానే ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం కొడుతున్నాం అంటే ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ప్రతీకార ఇచ్చ ఆ విలనిజం శాడిజం అంతా మన మీదకి వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు హీరోవా హీరోయిన్వా కొట్టేయాలంతే ఏదో చేసేయాలంతే ఆ ప్రతీకారేచ్చ మనలో నుంచి బయటకు రావడానికి ఈ ప్రతీకారేచ్చ ఈ కలహం దగ్గర ఏమవుద్దంటే వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రతీకారేచ్చ ఫుల్ సాటిస్ఫై అవదు ఫుల్గా ప్రతీకారం పూర్తిగా పోవాలంటే ఏం చేయాలి నేను చెప్పినట్టు హీరో హీరో ఆ విలన్ని కసక్ క్రైస్తవ్యంలో ఏమైనా ఉందాలంటే ఏం చేయాలి మరి చంపేయాలా క్షమించేయాలా ఎన్నిసార్లు ఇప్పుడు లెక్కకైనా చెప్పండి డెబ్బై ఏడు సార్ డెబ్బై టు ద పవర్ ఆఫ్ సార్ అంటే ఎన్నిసార్లు నువ్వు చచ్చిపోవాలి కానీ అది క్షమాపణ అయిపోదు అది అలా అవుతూనే ఉండాల కదా అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే మరి ప్రతీకారం ఎంత అంత వెళ్తూ ఉంటుంది బయటికి కొంచెం 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 వెళ్తుంది మరి అలాంటప్పుడు పూర్తిగా వెళ్తుంది కదా అందుకనే ప్రతీకారం ఇచ్చే కలహాన్ని కంటిన్యూస్గా ఉంచుద్దండి కంటిన్యూస్గా నడిపిస్తూ ఉంటుంది అది చాలా ప్రమాదం అండి కొన్ని గుర్తులు మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే అది గుర్తు రావడానికి అది అది గుర్తొచ్చాక వాళ్ళ మీద మనం కోపం పెంచుకోవడానికి అలా ఎప్పుడు జరగకూడదు అది చాలా ప్రమాదకరమైంది అయితే ఇంకా ఫైనల్గా మరొక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే స్త్రీ యొక్క అనువాదాలు కలహాలకి కారణమవుతాయి అనువాదము ట్రాన్స్లేషన్ స్త్రీ యొక్క అనువాదం అంటే పురుషుల గురించి మీరు అడగద్దు ఏ స్త్రీ అయితే ఈ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ రాంగ్ నోటేషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందో ఆమెకు సంబంధించిన పురుషుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ లక్షణాలే కలిగి ఉంటాడు అయితే ఆయనలో నుంచి ఆవిడికి వెళ్ళి ఉంటుంది లేకపోతే ఈ విడిద ఆవిడికి ఫాలో అవుతుంది లేకపోతే ఆవిడ ఊరుకోదు ఈ ఈ రాంగ్ నోటేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు చూసారా ఎప్పుడన్నా తప్పుడు అభిప్రాయాలను కలిగించేటువంటి స్త్రీలు తప్పుడు అనువాదాలని బయటికి ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్ని ఇస్తూ ఉంటారు ఇచ్చినాక భర్తను చేయి ఏమండి మీ ఆవిడ ఎలాగందని సార్ అంటే మా ఆవిడ అలాగందని వెనక్కి వేసుకోవాలి ఎందుకు కారణం సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ అలాగందా అయితే రైట్ అని ఉంటుందిలే అని అంటాడు ఆ లక్షణాలు ఈ రాంగ్ ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్ చాలా రకాలైనటువంటి గొడవలకి స్త్రీ తాలూకా అనువాదము అవతల వ్యక్తులకి రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ని ఇవ్వగలరు దానివల్ల కలహాన్ని తీసుకురాగలం అలాగని నేను కంప్లీట్గా ఇది స్త్రీలందరే చేస్తారని చెప్పను ఇది ఇద్దరికీ సంబంధించింది ఉంటుంది పురుషుడు కూడా దీనికి కారణం అవుతూ ఉంటారు కొన్ని కారణాలలో చాలా ఎక్కువ మోతాదు స్త్రీ తాలూకా బలహీనత తీసుకొస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి స్త్రీ తాలూకా వివాదాన్ని అనువాదాన్ని బయటకు తీసుకుని వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి దానిని వివేచించి దాన్ని విచారించి విచక్షణతో వాటిని కొంచెం ప్రేమపూర్వకంగా బలహీన ఘటాలని ఎంచమని బైబిల్ చెప్తుంది అందువల్ల ప్రతిదానికి వాళ్ళని నిందించలేము అలాగే ప్రతిసారికి పురుషుడు కూడా వెనకేసుకురావడానికి అవును కానీ ఎక్కువ గిల్లి కజ్జాలు ఎవరు పెడతారు మీకు ఎంతసేపు ఆడోళ్ళే అనిపిస్తారు 
గిల్లిది పురుషుడు కయ్యమాడేది స్త్రీ ఇద్దరు కడతారు పెట్టాల్సింది అక్కడ పెట్టేస్తాడు సైలెంట్ అయిపోతాడు వీళ్ళు గిల్లి గోకి గాంతర గోళం చేసి మొత్తం గాంతర రచ్చ చేసి ఆ తర్వాత ఏమనంటే మా ఆవిడ నన్ను ఏం కాదనేస్తాడు అసలు అంత ఇక్కడ అయిపోద్ది ఈ ప్రమాదాలన్నిటికీ కారణం మూల పురుషుడు ఆది ఆది సంభూతుడు బ్రదర్ జార్సుమి అంటే అలాగే నేను బోవర్గా చెప్పను కానీ ఆ సందర్భంలో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేటువంటి ఫీలింగ్స్ని బట్టే మనకేమవుతూ ఉంటుంది కోపాన్ని రెచ్చగొట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా స్త్రీలు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు అవి పురుషులు ఇవ్వలేరు ఇంపాసిబుల్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్లే వేరు కదా ఆ మెసెంజింగ్ విధానంలో కొన్ని కొన్ని నోటేషన్స్ కొన్ని కొన్ని సంగీత పిచ్చెస్ ఇవన్నీ కలుపుతాయి ఆ తర్వాత ఉంటుందండి సంకీర్తన రక్తి కట్టేస్తుంది జాగ్రత్త మనిషి యొక్క బలహీనతలు ఎంత ప్రభావం కలిగించే కలహాన్నైనా దేవునికి విరోధంగా మార్చేస్తాయి ఒక స్త్రీ యేసుప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే ఇంటివారు రక్షకుడిగా మారడానికి తన కలహము లేని వ్యక్తిత్వంలోకి వస్తేనే ఇంటివారు రక్షణలోకి వస్తారు ఆమె మారాలి అదే ఒక స్త్రీ క్రీస్తుల నుంచి బయటకు వెళ్ళగలిగితే ఇంటివారిని ఏమీ కాకుండా వెనకలాగేస్తుంది ఎవరిని ప్రభులో ఉండనివ్వదు ఈడ్ చేయగలదు కారణం ఏంటి సేమ్ ఎందుకంటే ఆమె ప్రభావాన్ని చాలా ఎక్కువగా చూపించడానికి ప్రయత్నించేస్తుంది అందుకే చాలా పట్టుదలలు విపరీతమైన పంతాలు స్త్రీలుగా వాటిని పట్టుకుంటారు వాళ్ళు కనపడతారు పురుషులు కనపడరు వాటిని బయటపడరు కానీ రెండింట్లో కూడా ప్రమాదాలు ఉంటాయి కానీ ఈ కలహానికి కారణాలు గుర్తించి వీటిలో నుంచి పూర్తిగా మనం బయటకు రావడానికి ప్రభు సహాయం అడుగుదాం ప్రభు చిత్తమై మరొకసారి ఇంకొక మాట దీని అంతరంగంలో ఇంకొక కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా సరిచేసుకుని కలహాల్లో లేని క్రైస్తవ్యంలోనికి కడవరి కాలపు హెచ్చరికను మనం పరిపూర్ణంగా ఉండడానికి మార్చుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం